ողջույն ընկերներ, ես գլումյան Մարգարիտան եմ, Excelis տակումբի ներկայացությիչներից մեկ։ Excelis ընկերությունը համացանցում հանդես է գալիս Excelis TM Kaikhov, Excelis Training Center Facebook-յան Edge, Excelis Club for Data Analysts Facebook-յան խմբով, MS Excel Online Lessons YouTube-յան Alikhov, Excelis Club Telegram-յան Alikhov եւ թվային սերուն նախագծով Այսօր ձեզ եմ ուզում ներկայացնել Power Query գործիքի նշանակությունը։ Power Query-ն հայտնվել է 2013 թվականի Excel-ում, սակայն այն Edini տեսքով ավելացնում է ծրագրին, օկտագործում, իսկ արդեն 2016 թվականից սկսած այն համարվում է ծրագրի մի մաս եւ տեղակայվել է Date menu-ի ծախհատվածում, կոչվում է Get Data։ Իհարկե, եթե մենք փորձենք փնտրել հենց այդպիսի անվանում Power Query, չեն գտնի, որովհետեւ նրա նոր անվանումն է արդեն Get Data։ Ինչի համար է նախատեսված Power Query-ն։ Այն թույլ է տալիս ստեղծել դինամիկ հարցումներ միանալով տարբեր տեսակի աղբյուրների։ Օրինակ, Excel ֆայլի, տեքստային կամ CSV ֆայլերի, XML ֆայլերի, PDF ֆայլերի, ինչպես նաև նույնիսկ ամբողջ բանակի, սակայն ամենահայտնի տարբերակներ է իհարկե, ցուցադրված են այս հարցում, տեքստային կամ CSV ֆայլեր, Web հարցում կամ ստանալ ինֆորմացիան աղյուսակից։ Օրինակ, ենթադրենք մենք ունենք այսպիսի ինֆորմացիոն բազա մեր Excel շիթում, որտեղ կա հետազոտության ամսաթիվը, հաճախորդների անուն ազգանունները, հետազոտության տեսակները եւ դրանց արժեքները։ Եվ մենք ցանկանում ենք որոշակի փոփոխություններ իրականացնել, ինչպես անել դա։ Կանգնելով աղյուսակի ցանկացած վանդակի վրա, սեղմում ենք from table range տարբերակին եւ տեղափոխվում ենք մի քանի վարկյանի ընթացքում Power Query միջավայր խմբագրման պատուհան, որտեղ նախադիտման ռեժիմով արդեն իսկ տեսնում ենք մեր տվյալների բազան, հաճախորդների անվանումները, հետազոտության տեսակները, հետազոտության գումարի չափերը։ Եթե ուշադրություն դարձնենք վերևի հատվածին եւ արհասարակ ինտերֆեյսին, այն ինչ որ առումով նման է Excel-ին, որովհետեւ կան նմանատիպ հրամաններ, օրինակ՝ ջնջել սյուները, ջնջել տողերը, ավելացնել սյուներ, ավելացնել տողեր, փոխել տողերի դասավորվածությունը, փոխել տվյալների տեսակները եւ այլն։ Մենք կկատարենք մի քանի պարզ մանիպուլացիա, որպեսի հասկանան գործիքի իմաստն ու բովանդակությունը։ Նախ, բա ասեմ, որ Power Query-ին ձայնագրելու է մեր կատարած բոլոր գործողությունները եւ ինչ որ առումով նման է մակրոսի, սակայն ծրագրավորման լեզուն այլ է, կոչվում է M։ Այդ բոլոր քայլերը մենք տեսնելու ենք աջ հատվածում, որտեղ որ գրված է Applied Steps։ Այս պահին Power Query-ին ինքնուրույն կատարել է մի գործողություն, Change Type, որի միջոցով փորձել է մեր սյուների ֆորմատները ինքնուրույն որոշել, սակայն եթե մենք նրա հետ համաձայն չենք, այդ քայլը կարող ենք հեռացնել եւ ինքնուրույն անել դա։ Օրինակ, հետազոտության ամսաթվերը ֆորմատը պիտի լինի date, հաճախորդների անուն սեր, հետազոտության տեսակ հիվանդանոցի վայր դրանք լինում են տեքստային ֆորմատով, իսկ հետազոտության գումարի չափը պետք է լինի whole number կամ ամբողջ թիվ։ Այնուհետև կարող ենք օրինակ անել հետևալ գործողությունը փոխել տողերի դասավորվածությունը transform menu-ի reverse rows հրամանի միջոցով եթե նկատեցիք մեր առաջին տողը դարձավ վերջին իսկ վերջինը առաջին իհարկե Excel-ում մեկ գործողությամբ սա չենք կարող անել եթե չունենք հատուկ սյուն որը իր մեջ պարունակում է համարակալում այնուհետև կարող ենք օրինակ թողնել այն սյունակները որոնք վերջնական արդյունքում մեզ պետք են գալու դա կարող է լինել հետազոտության ամսաթիվը հաճախորդների անուն ազգանունները և հետազոտության գումարի չափերը մնացած սյուները կարող ենք հեռացնել տեղափոխվելով Home menu եւ սեղմելով հետեւյալ հրամանի Remove columns սակայն ընտրում ենք հետեւյալ տարբերակը Remove other columns այսինքն մենք պահում ենք մեր ցանկալի սյունակները եւ հեռացնում ենք մնացածները Եթե արդեն այս արդյունքը մեզ բավարարում է, սակայն կարող ենք մի հատ փոխել դասավորվածությունը սյուների, հետազոտության արժեքը տեղափոխենք վերջ, որպիսի ստանանք ամսաթիվ, հաճախորդի անուն ազգանուն եւ գումարի չափ։ Եվ արդեն արտահանենք այս տվյալները Excel sheet։ Դա կատարելու համար պետք է սեղմենք հետեւյալ կոճակին close and load։ Սակայն եթե անմիջապես նրան սեղմենք, մեր տվյալները մի անգամից կհայտնվեն Excel sheet-ում, որպես աղյուսը։ Եթե մեզ հետաքրքիր են նաև այլ տարբերակներ կամ թե չկան, ապա սեղմում ենք հաջորդ կոճակի։ Close and load 2, որը առաջարկում է կամ տվյալները ստանալ աղյուսակի տեսքով, 
կամ pivot table-ի տեսքով, pivot chart-ի տեսքով եւ վերջին տարբերակը կոչվում է only create connection, որը նշանակում է տվյալները պահպանել հիշողության մեջ եւ ցանկացած պահի արդեն դրանից ստանալ ինֆորմացիա, երբ որ մեզ պետք կգա։ Այս պահին ընդրենք table տարբերակը Excel մեզ առաջարկում է տեղափոխել ինֆորմացիան նոր աշխատանքային էջ, համաձայնում ենք այդ տարբերակին սեղմելով ոքեի քոճակը եւ արդեն մեր ձևափոխված մեր ցանկալի տեսքով հաշվետվությունը ունենում ենք նոր աշխատանքային շիթում։ Հիմա հասկանանք Power Query վերջին քայլը, հա, որը որ թույլ է տալիս շատ արագ այս գործողությունները կատարել արդեն ավելացած նոր ինֆորմացիայի հետ։ Եկեք տեղափոխենք ահուսակ էջ, այստեղ ավելացնենք նոր հաճախորդ։ Նոր գումարի չափ եւ նոր ամսաթիվ։ Որպիսի այս նոր տվյալը կամ իհարկե տվյալները ավելանան մեր ահուսակում, այլևս նույն գործողությունները մի քանի ժամվա աշխատանքը կատարել անհրաժեշտ չեն։ Մեզ ուղղակի պետք է սпасել մի քանի բարկյան, սեղմելով Refresh կոճակը։ Refresh կոճակը սեղմելուց հետո մեր նոր տվյալը արդեն հայտնվեց մեր հաշվետվության մեջ։ Այսինքն Power Query-ին շատ ժամանակ է խնայում եւ մենք այլևս նույն գործողությունները չենք կատարում։ Հաջորդ դասերի ընթացքում կանտրադառնանք Power Query գործիքի եւս հրաշալի այլ հատկությունների, այսօրվա համար այսքանը շնորհակալություն ու ուշադրության համար կհանդիպենք։